অনলাইনে যদি আপনাকে টিকে থাকতে হয় আপনার চামড়া গন্ডারের মতো হইতে হবে যে ভাই অনেক কিছু লিখছেন না হাগার টাইমটা লিখলেন না পায়খানা চেপছে ভাই পায়খানা কি মানে কখন করব আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাতুহু হোয়াটস আপ গাইস ইউ বয় কেজি রাইট হিয়ার ব্যাক ইন দ্য টাউন উইথ অ্যানাদার রিঅ্যাকশন ভিডিও আর আজকের রিঅ্যাকশন ভিডিওটা একটু डिफरेंट টাইটেল আর থাম্বনেইল দেখে কিন্তু অনেকে কিছুটা আন্দাজ করে ফেলছেন আজকের ভিডিওটা কি নিয়ে ওয়েল ইটস अबाउट রুটিন রুটিন আমরা অনেক কাজে ইউজ করি অনেক জীবনে ইমপ্যাক্ট আছে এটার বাট এটা একটু डिफरेंट টাইপের রুটিন ছিল স্পেশালি রুটিনটা ছিল হচ্ছে ডিএনসি টপার নামে একটা গ্রুপ আছে সেখানে অ্যাডমিন শোভন ভাই ইফ আর নট রং ওনার পক্ষ থেকে তো রুটিন নিয়ে পুরো বিশ্বব্যাপী অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড একদম প্র্যাকটিক্যালি বলতে গেলে অনেক রকম রিয়াকশান মানুষের পক্ষ থেকে এসেছে ইন দ্য কমেন্টস অ্যান্ড বেসিক্যালি মানে ওইটা নিয়ে ডিটেল আলোচনা করার আগে আমাদের রুটিনটা দেখে আসা উচিত আপনি যদি ফার্স্ট টাইম আমাদের ভিডিওটা দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দিতে ভুলবেন না আর ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে চলুন ভিডিওটা দেখা শুরু করে দিই সো রুটিনের শুরুতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এইচএসসি টু ওয়ান লেখা দ্যাট বেসিক্যালি মিন্স আই থিঙ্ক এবার যারা এইচএসসি দিবে দু হাজার একুশ সাল চলছে তাদেরকে ডেডিকেট করি বানানো আর ডিএনসি টপার দুইবার লেখার মানে হচ্ছে ডিএনসি টপার আই থিঙ্ক সোর্ট অফ ভ্যারিফিকেশান যে এটা ডিএনসি টপার দিয়েছে ট্রেডমার্ক ওর সিলও দিতে পারতেন বা আই হোপ এটা ওনাদের পক্ষ থেকে যেটা সম্ভব হচ্ছে উনি দিয়েছেন সো বেসিক্যালি যেরকম রুটিন হয় টাইম সাবজেক্ট আর ডিউরেশনে ভাগ করা বাংলাদেশি টাইম অনুযায়ী চারটা থেকে চারটা বিশ পর্যন্ত নামাজ এন্ড গেটিং আপ বিশ মিনিট সময় এটাতে সো ঘুম থেকে উঠে অজু করে নামাজ পড়ে নেওয়া দ্যাটস মানে অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট চারটা বিশ থেকে ছটা পর্যন্ত স্টাডি বায়োলজি ওকে এক ঘন্টা চল্লিশ মিনিট বায়োলজি পড়াশোনা করতে হবে আই থিঙ্ক এটাকে মেডিকেল সেন্টার একটা রেটিন সো এখানে বায়োলজিটাই ফোকাস থাকবে হোপফুলি এরপরে হচ্ছে ছয়টা থেকে ছয়টা দশ অলমোস্ট সকাল হয়ে গেছে হোলি বুক রিসাইটেশন কোরআন আচ্ছা ঠিক আছে দশ মিনিট কোরআন পড়তে বলেছেন আলহামদুলিল্লাহ ব্রাদার আপনি এখানে কোরআনের কথাটা বলেছেন আই থিঙ্ক মুসলিম যারা দেখছেন এই মুহূর্তে দেশে এবং বিদেশে ভাই ও বোনেরা সবাই খুবই এক্সাইটেড এটুকু দেখতে পেরে যে হ্যাঁ উনি মানে মন থেকে তার প্রতি রেসপেকটও চলে এসেছে অলরেডি বিকজ হি মেনশন দ্যাট আমরা যারা ছোটোবেলায় ছিলাম আর কি তারা মানে কোরআন পড়তে একটু ভয় পেতাম হুজুরের মারটার খেতে হবে এই ভয়ে তা ইজুয়ালি ভয় এই জিনিসটা লিখতাম না বাট স্টিল ইটস আ ভেরি অ্যামেজিং প্র্যাকটিস ছয়টা দশ থেকে ছয়টা তিরিশ দ্যাট মিন্স ওয়াকিং ইন ফ্রেশ এয়ার আচ্ছা ছয়টা বিশ মিনিট আমি বাইরে হাঁটা এবং পানি খাওয়া ওকে গুড দ্যাটস গুড ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ ইজ ভেরি নেসেসারি টু ড্র অ্যাটেনশন টু এনি টপিক যেটা করলে হয়তো মানে অ্যাডমিশন দেওয়া যায় কোনো একটা বিষয় নিয়ে আমি একটু সামনে আগাই ছয়টা তিরিশ থেকে আটটা পর্যন্ত ইংলিশ পড়াশোনা ওকে আটটা পঁচিশ পর্যন্ত আটটা থেকে আটটা পঁচিশ হচ্ছে ব্রেকফাস্ট খাওয়া দাওয়ার প্রয়োজন শরীর সুস্থ রাখতে শরীরে পুষ্টি দরকার আছে সো খাওয়া দাওয়াটা সেরে নেওয়া অল্পের উপর পঁচিশ মিনিট সাউন্ডস গ্রেট পাঁচ মিনিট কোরআন রিসাইটেশন যে কোনো সুরা পড়ে ফেলতে পারা এটা কোনো ব্যাপার না আসলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে যারা তেলাওয়াত রেগুলার করবেন তাদের জন্য একটু কষ্ট হওয়ার কথা না এটা কিন্তু যাদের একটু সমস্যা আছে উচ্চারণে বা বিভিন্ন বিষয়ে তাদের একটু বেশি সময় লাগতেও পারে সোফার সো গুড কিন্তু যে কজন দেখছেন সোফার সো গুড আচ্ছা পড়াশোনার ক্ষেত্রে আটটা তিরিশ থেকে দশটা পর্যন্ত কেমিস্ট্রি পড়লাম ওকে ফাইন দশটা থেকে পনেরো মিনিটে ন্যাপ এম এ ফি ন্যাপ মামা মনে হচ্ছে ঘুম রেস্ট নেওয়া মানে শর্ট ন্যাপ বা পাওয়ার ন্যাপ না কী যেন বলে এটা নিতে বলতেছেন দশটা পনেরো থেকে বারোটা পর্যন্ত স্টাডি অনলাইন ক্লাস ওকে আই থিঙ্ক যারা অনলাইনে ক্লাস করছেন তাদের রেগুলার একটা রুটিনই হয়ে গেছে এখন অনলাইনে ক্লাস করা অলদো অনেক বোরিং হয়ে যায় আমার মনে হয় অনেক সময় বাট সামওয়ান হু ইজ এইমিং টু স্কোর এ পজিশন অন ডিএনসি মাস্ট কিপ থিংস ইন মাইন্ড যে আমাকে পড়ালেখা করতে হবে সো ওই কনটেক্সটে গেলে ওকে আমি পড়াশোনা করে নিলাম অনলাইনে বারোটা থেকে বারোটা পনেরো দশ মিনিট ন্যাপ আচ্ছা পাঁচ মিনিট জিকের গুড নট ওয়েস্টিং এ সিঙ্গল মিনিট একটা পর্যন্ত বাংলা ওর আইসিটি মানে যে কোনো একটা সাবজেক্ট পঁয়তাল্লিশ মিনিট পড়াশোনা করতে হবে দ একটা থেকে দুইটা পর্যন্ত বেদিং নামাজের ফুড আচ্ছা ওই সময়টা মোটামুটি দুপুরবেলা হয়েই যায় সো কিদা লাগবে এটি স্বাভাবিক খেয়ে নিলাম নামাজ পড়ে নিলাম আর গোসল করে নিলাম দুইটা থেকে তিনটা পর্যন্ত ঘুম তিনটা থেকে চার টা তিরিশ পর্যন্ত ম্যাথ পড়তে হবে দেড় ঘন্টা ম্যাথ করতে হবে সাড়ে চারটা থেকে পাঁচটা পনেরো তো ফিজিক্স স্টাডি টিভি অর ফিজিক্স আছে টিভি অর ফিজিক্স বলছে সো ইউ ক্যান চুজ ইন বিটুইন আপনি টিভিও দেখতে পারেন ওয়ান হ্যান্ড টিভি দেখতে পারেন টিভিতে শিক্ষণীয় কিছু দেখলেন আর হচ্ছে
অলমোস্ট সন্ধ্যা হয়ে যায় ওই সময় বা সিল এক্সারসাইজ বা স্পোর্টসের কথা বলা হয়েছে সো এক ঘন্টার বেশি খেলা যাবে না আপনার ফেভারিট রিক্রিয়েশন বা স্পোর্টস হতে পারে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ হতে পারে বা এনিথিং দ্যাট কিপস ইউ হ্যাপি ইন দ্য স্পোর্টস ফিল্ড ইউ ক্যান এনজয় দ্যাট মনে হচ্ছে সাড়ে ছটা থেকে পাঁচটা পঞ্চাশ গসিপিং উইথ প্যারেন্টস ও পুরো দিনে মাত্র বিশ মিনিট বা আমার সাথে কথা বলবো আমার তো এটা একটু অ্যাডজাস্টমেন্ট করা লাগবে ব্রো লাইক সাম পিপল এনজয় স্পেন্ডিং টাইম উইথ দেয়ার প্যারেন্টস তো তারা আমার মনে হয় এক ঘন্টাও এটাতে কাটাই দিতে পারে আমি দিনে অলমোস্ট হার্দিক সময় আমরা আমার সাথে কথা বলতে খুব পছন্দ করি ওভার দ্য ফোন হোক কাছাকাছি যে হোক খুব এনজয় করি আর কি এনিওয়াইজ মুভিং নামাজ আসে এরপর মাগিমের নামাজ পড়ে ফেলা হলো সাতটা পনেরো থেকে আটটা পর্যন্ত কেমিস্ট্রি পড়তে হবে আটটা থেকে নয়টা পর্যন্ত নামাজ ডিনার আর টিভি ওয়েল ওসল নামাজ আর খাওয়া দাওয়া সো এখানে ডিনার টিভি আর নামাজ তিনটা একসাথে করতে হবে এন্ড হাউ ক্যান সামান ডু দ্যাট অল অ্যাট দ্য সেম টাইম বা সিকুয়েন্সিয়ালি আসে আগে নামাজটা পড়ে নিতে হবে তারপরে ভাইয়ের মতো ডিনার করে নিলাম আর রিমেনিং টাইমটা টিভি দেখতেও পারি আই থিঙ্ক হি অলসো হ্যাজ প্রায়োরিটাইজ দিস থ্রি টাস্ক আর বাইরে হচ্ছে নয়টা থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত ফিজিক্স পড়া অ্যাবলু অ্যাবলুশনস অ্যাবলু বানান করতে পারছেন সরি গাইজ আমি একটু দুর্বল হয়ে গেছি এখানে ও জু ওকে ও জেড ইউ এটা কি অজু করার কথাই বললেন যাই না এগারোটা পর্যন্ত দশটা পঁয়তাল্লিশ থেকে এগারোটা পর্যন্ত হচ্ছে ফালাক না সারায়তুল কুরসি পড়তে হবে সুরা ফালাক সুরা না সারায়তুল কুরসি আমার মনে হয় যারা জানেন না শিখে নিতে পারেন পনেরো মিনিটের মতো ভাইয়া বলছেন আমার মনে হয় অনেকে দশ মিনিটও করে ফেলতে পারবেন ইউ ক্যান সেভ ইন স্কুইজ আর ফাইভ মিনিটস হোম হে আর ফাইনালি ইউ আর টার্গেটিং টু গো ফর এ স্লিপ হোম এগারোটা টু চারটা পাঁচ ঘন্টা ঘুমাইতে হবে অ্যাকর্ডিং টু হিম এগারোটায় ঘুমানোটা জরুরি চারটার দিকে ঘুম থেকে উঠে যাওয়া যারা তাহার জুত পারেন তারা আটটা আগে উঠতে পারেন এই তো মোটামুটি দ্যাটস অল সো টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স একটা কমপ্লিট ব্রেকডাউন আমরা দেখতে পেলাম এতক্ষণ বাট দ্য কোয়েশ্চেন ইজ এই রুটিন নিয়ে কেন এত ট্রোল হল মন অফ দ্য গাই আই থিঙ্ক মানে মনে মনে অনেক দুষ্টুমি চলে তারা বিভিন্ন রকম কমেন্টস এখানে নিয়ে আসছেন অ্যান্ড এই পোস্টের আশপাশে আমি এমন কিছু কমেন্ট দিচ্ছি যারা আসলে ভিডিওতে এক্সপ্লেন করার মতো না আর এমন কিছু কমেন্ট ছিল যেখানে মানুষজন বলছিল যে ভাই অনেক কিছু লিখছেন না হাগার টাইমটা লিখলেন না পায়খানা চেপসে পায়খানা কি মানে কখন করবো এটা তো রুটিনে লেখেন নাই তারপরে মিম বানাতে পারছি না সাদা একটা কাগজের মধ্যে লিখছে কারণ মিম বানানোর সময় রুটিনে নাই সো এই রুটিনকে কেন্দ্র করে পিপল মেড হিলারিয়াস মিমস আউট দেয়ার যেটা আই থিঙ্ক শোভন ভাই মানে দ্য ওনার অফ দিস দ্য ম্যান হু অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েটেড দিস রুটিন শোভন ভাই উনিও এই ব্যাপারটা নিয়ে মানে কনসার্ন ছিলেন উনি একটা রিয়াকশান দিয়েছিলেন সবাইকে রিপ্লাই বাট পরবর্তী উনি ভিডিওটা আবার ডিলিট করে দিয়েছেন আই ডোন্ট নো ফর হোয়াট রিজন বাট সারমর্ম এটাই যে মানে হাগা চাপলে হা ভেঙে দিতে হবে আর কি এটা বাথরুমে গিয়ে করবেন সেটা আপনার ইচ্ছা লাইক ইট ডিন ফিল টু কেপ ইট ইন দ্য রুটিন ইটস সেলফ বাট আমরা যারা কি সেন্সিবল মাইন্ডেড আছি শিক্ষিত মানুষজন আছি পার্সোনালি আমি বলবো একজন ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে আমি যেটা ফিল করি যে যারা মেডিকেল লাইনে পড়ে আমার বন্ধুরা এবং আমার ছোট বড় বয়সে বিভিন্ন মানুষজন আছে আমার সমবয়সী অনেক ফ্রেন্ডরা আছে তারা স্ট্রাগল করতেছে অনেক মানে টু বি অনেস্ট মেডিকেলে পড়ালেখা এত ইজি না মেডিকেলে পড়ালেখাটা আমার কাছে মনে হয়েছে যারা পড়াশোনা একটু মানে একটু ফাঁকি পাস টাইপের হয় স্পেশালি লাইক মি তাদের জন্য লিটারেলি ইটস আ ইটস আ হিউজ ফাইট মেডিকেলে একটা চান্স পাওয়া দেন ভালো একটা মেডিকেলে একটা ভালো চান্স সিকিওর করা অন টপ অফ দ্যাট আপনি যদি দেখেন মেডিকেলে একটা স্বনামধন্য স্পট মানে না পেলে কিন্তু ভালো মেডিকেলও পড়া যায় না অনেক ব্যাপার সেপার আছে মেডিকেল নিয়ে যারা সিরিয়াস তারা জানে তো হোয়াট ওয়াজ দ্য রিজন বিহাইন্ড হিম পোস্টিং দিস রুটিন এন্ড মি টকিং অ্যাবাউট অল দিস থিংস এই রুটিন ইজ জাস্ট এ গাইডলাইন এ হেল্প মানে এটা আপনাকে দিলাম ইট মে হেল্প ইউ আর এটা হচ্ছে একটা টেমপ্লেট যেটা আপনি ফলো করতে পারেন অনেকে ফলো করতেছে সাম পিপল থিংস দিস ইজ এ ভেরি আমেজিং রুটিন যেটা আপনার টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সকে প্রপারলি প্রপারলি ডিস্ট্রিবিউট করে আপনার টাইমকে এবং খুব প্রপারলি ইউটিলাইজ করার মতো অনেকের কাছে ছিল এটা হচ্ছে একটা মানে মজা ছাড়ার কিছু না বিকজ এখানে অনেক অ্যাক্টিভিটিগুলো লেখা নেই যেগুলো একটা মানুষ মানে একটা হিউম্যান বিং তারা ডে টু ডে করে তো এগুলো সেখানে উল্লেখ নাই এবং অনেক কাজ এখানে এরকম আছে যেগুলো তোমার সঙ্গে টাইম ওয়েস্ট করে ফেলি সেগুলো এখানে নাই সো প্র্যাকটিক্যালি তাহলে রুটিনটা কী হইলো একটা আদর্শ রুটিন কিছু মানুষের জন্য আর কিছু মানুষের জন্য একটা ট্রোলের টপিক তো লেট মি গিভ ইউ গাইজ এ কুইক লুক যেখানে তা মানে সে এবং তার বোন কিছু কথায় তাদের মতামতটা শেয়ার করেছেন তো সেরকম দুইটা পোস্ট আমরা দেখে
এক চামচ মধু খেতে বলছেন মৌসুমি ফল খেতে বলছেন প্রতিদিন এক পিস করে ডিম সিদ্ধ খেতে বলছেন নিজ নিজ ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে বলছেন নিয়মিত কালোজিরা খেতে বলছেন ফর বেটার ব্রেইন ডেভেলপমেন্ট আই হোপ আচ্ছা বলছেন বিকাল সাড়ে পাঁচটা থেকে সাড়ে এই টাইমে পড়াশোনা করতে মারা করছেন বিকাল সাড়ে পাঁচটা থেকে সাড়ে পর্যন্ত পড়াশোনা করতে মারা করেছেন অবভিয়াসলি আই থিঙ্ক ওই টাইমটাতে উনি চাচ্ছেন মানুষজন একটু রিক্রিয়েশনাল অ্যাক্টিভিটিতে মানে যুক্ত হোক লাইক স্পোর্টস অর ডুইং এনিথিং এলস যেটা পড়াশোনা সাথে রিলেটেড না পড়াশোনা যখন অমনোযোগী হয়ে যাও তখন পাঁচ মিনিট কোরআন তেলাত করতে এটা কনসেন্ট্রেশন বাড়াতে বৃদ্ধি করবে নিঃসন্দেহে বলছেন সো আই অলসো বিলিভ দ্যাট স্পেশালি বিকজ আপনি কোরআন তেলাত করে দেখেন পাঁচ মিনিট করে দেখেন আপনার কনসেন্ট্রেশন কোথা থেকে কোথায় চলে আসে মানে ইউ ক্যান বিলিভ ইট আপনি যখন করবেন তখন আপনার বিশ্বাসটা হবে প্রতিযোগিতা করব প্রতিহিংসা নয় মানে অ্যাডভাইস দেওয়ার মানুষকে অনেক সোজা কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি আমার মনে হয় সোহন ভাইগুলো নিজে পারফর্ম করেন আই এম নট শিওর না জেনে ধারণা করাটা ঠিক হচ্ছে না বাট আমি বলবো কেউ যদি এগুলো আমলে আনেন আমার মনে হয় তার লাইফে এখন যে স্টেটাসে আসেন তার থেকে আলহামদুলিল্লাহ আরও বেটার একটা স্টেটাসে যেতে পারবে মানে রিজার্ভ ইস এ ভেরি আমেজিং বাই দ্য ওয়ে অনেকেই রুটিনটা নিয়ে ওই ছেলেটাকে এবং তার বোন যে আছে তাকে বুলি করতেছে এই রুটিনটা দেখে হয়তো অনেকের অনেক রকম চিন্তা ভাবনা আসতেছে অনেকে মনে করছেন ভাই আমি তো মানে এটা দেখে পুরো ফিট হয়ে পড়ে গেছি এত স্ট্রিক্ট লাইফস্টাইল কি কোনো মেনটেন করা যায় অনেকে হয়তো বলতেছেন যে ভাই আমি লাইফে তেমন পড়াশোনা করিই নেই অনেক অল্প পড়াশোনা করছি তাও ডিএমসির মতো জায়গায় চান্স পেয়ে গেছি তো আমি তাদের জন্য একটু বলতে চাই মানে সবার লাইফ ভাই এতটা ইজি হয় না আল্লাহ রহমতে আপনি হয়তো খুব অল্প পড়াশোনা করছেন এবং পরীক্ষা দিয়েছেন চান্স পেয়ে গেছেন আবার এরকম অনেকেই আছে যা দিন রাত এক করে পড়ালেখা করছে অতিরিক্ত পরিশ্রম করছে তারপরও কোনো কারণে চান্স পায় নাই সো ইউ হ্যাড লাইফ ফিগার আউট সো ইজিলি ওয়াইল আদার্স হ্যাড টু স্ট্রাগল ফর ইট এবং তারা এখনও স্ট্রাগল করতেছে অনেকে আসে অনেকে বাবা মার অনেক সাপোর্ট ছিল টাকা পয়সা নেই কখনো কোনো চিন্তা করতে হয় নাই ফ্যামিলি অনেক আগে থেকে এস্টাবলিশড তো তাদের জন্য হয়তো এই স্ট্রাগলগুলো কখনো দেখতে হয় নেই অনেকের এতটাই রুটিন মাফিক পড়াশোনা করতে হয় কাজ করতে হয় দেন আবার বাসায় এসে পড়াশোনা করতে হয় কেউ কেউ হয়তো এমন কিছু চাকরি করতেছে যেটা আসলে তাদের দিনের অর্ধেকের বেশি টাইমই নিয়ে নেয় তারপরে তারা বাসায় আসে দেন পড়ালেখা করার একটু সুযোগ পায় এটাই স্বপ্ন থাকে যে তারা বড় হয়ে ফ্যামিলির জন্য কিছু একটা করবে তো ডিফারেন্ট ক্লাসের মানুষ ডিফারেন্টভাবে লাইফ লিড করতে চায় যারা অনেক আরামে আছে অনেক বিলাসিতার মধ্যে আছে তারা আসলে তাদের থেকে যারা ওরকম অবস্থায় নাই তাদের দিকে তাকে হাসে রিটেলের কমেন্ট সেকশনে গেলেই পাওয়া যায় আবার অনেক ভালো মানুষও আছে যারা কমেন্টে অনেক উৎসাহ দেয় অনেক সাপোর্ট করে তো আমি বলবো ডোন্ট বি দ্য ব্যাড পার্সন ভালো হওয়ার জন্য আসলে এটাকে মানে কিছু টাকা পয়সাও লাগবে না আপনি নর্মালি চাইলেই আপনার মাইন্ডসেটটা চেঞ্জ করতে পারেন একটু ভাবেন যে আপনার ছোটো ভাই বা আপনার কাছের কোনো বোন কাউকে এরকম একটা প্রশ্ন করছে এবং তার সাথেও মানুষজন উপহাস করতেছে আমার মনে হয় সেটাও আপনি খুবই যে নিতে পারবেন না তাই না তো কেন আরেকজনকে এভাবে উপহাস করতেছেন বা তাদেরকে এবং ভুলি করতেছেন স্টপ দ্যাট মানে বি এ হেল্পফুল পার্সন যার কাছে গেলে কিছু হেল্পফুল পাওয়া যায় আদারওয়াইজ ভুলি করেন না আর কি খারাপ কথা বলেন না চুপ থাকেন সেটাও ভালো তো এরকমই বলবো লাইফে যদি একটু কনসেন্ট্রেশন যান একটু রুটিন মাফিক চলাফেরার চেষ্টা করতে হবে আমাদের রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম কিন্তু একটা নিয়ম করে চলাফেরার চার চেষ্টা করতেন এবং তিনি বাকিদেরকেও এভাবেই সাজেশন দিয়ে গেছেন মানে কখন কীভাবে কী করতে হবে না করতে হবে সো আমার কাছে রুটিনটা মানে মানে বলবো যে ফলো করার মতো মনে হয়েছে ফর সামওয়ান যার হচ্ছে রুটিন মাফিক চলাফে চলাফেরা করার ইচ্ছা আছে আর যার একদম ইচ্ছা নাই আমি বলবো টেক ইন্সপিরেশন ফ্রম হিয়ার মানে যেগুলো ভালো ভালো দেখছি সেগুলো ক্যাপচার করেন অ্যান্ড আপনার নিজের সাথে রুটিন বানান মানে আপনার নিজের একটা ভার্সন বানান এটা থেকে যেটাতে আপনার পছন্দের আইটেমগুলো দিয়ে আপনি সুন্দর করে সাজালেন দেন ওইটাকে ফলো করার চেষ্টা করলেন কোনো একটা গুড হ্যাবিট ভালো একটা অভ্যাস করতে টাইম লাগে আর খারাপ অভ্যাস করতে টাইম লাগে না বিকজ এটা আপনার শয়তানি অনেক হেল্প করে এটা উঠাই দিতে মানে মানে উঠাই দিলে আর কি বুঝলেন না সিগারেট বি টানা থেকে শুরু করে এনি ব্যাড অ্যাক্টিভিটি আপনি ক্লাউন করেন বেশি একটা কষ্ট করা লাগে না ওগুলোতে যদি ইনভলভ হইলে আপনার সাথে কেমন জানুলো একটু মিশে মিশে যায় আমি বলবো ভালো অভ্যাস করতে যে সময় লাগে সেটার জন্য একটা রুটিনও করা লাগে সো রুটিন মানে করার যে ইন্সপাইরেশন সেটা আপনি এখান থেকে নিতে পারেন ওয়ার্স দ্য কনফিউশন হিয়ার এক সময় দুশ্চিন্ত করে আমরা অনেক ধরনের রুটিন রুটিন বানাই ফেলতাম মানে ছোটোবেলায় ওগুলো নিজেরা ফলো করতাম না আব্বা আমার মায়েরই খেয়েছি বেশি বাট আমার যেতে মনে হয় অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে কিছুটা হইলো হয়তো ওইটার আমাদের লাইফে ইম্প্যাক্ট ফেলছিল কিছুটা হইলো লাইক এক দুই দিন ওই এক
আমি বলবো টু শোভন অ্যান্ড বৃষ্টি হু আর লিডিং দিস জিএমসি টপার গ্রুপ তোমরা যে কাজটা করছো ভালোভাবে করো আরও ইম্প্রুভ করার চেষ্টা করো নিজেদের কোয়ালিটিকে আরও বেটার করো সব দিক থেকে আল্লাহ সুবাহ তারা তোমাদেরকে সেই সহযোগ যেটা করার সুযোগ করে দিক এবং ভালো ভালো লাইফে কিছু অ্যাচিভ করার সুযোগ তোমাদের করে দিক অনেক মানুষ তোমাদেরকে এখন জানে এবং চেনে বেবি ফিকস অফ দ্য রুটিন বাট এট দিন অফ দ্য ডে আমি মনে করি তোমাদের আরও ভালো কিছু মানুষকে দেওয়ার আছে সেগুলো তোমরা মানুষকে দাও আর হচ্ছে আমি খুব রিসেন্টলি গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেছি সো আমি যে লাইফে অনেক কিছু ফিগার আউট করার চেষ্টা করতেছি আমি যদি ভুল কিছু বলে থাকি আমাকেও ক্ষমা করে দেবেন আর যারা মেডিকেলে পড়াশোনা করছেন অ্যাজ এন ইঞ্জিনিয়ার আপনাদের সবার জন্য পক্ষ থেকে রেসপেক্ট ভালোবাসা কারণ ইউ গাইজ আর ডুইং অ্যামেজিং জব বোথ আপনাদের পড়াশোনার দিক থেকে এবং মানুষকে বাঁচানোর দিক থেকে স্টিল আমি বলবো যারা যেখানে আছেন যেভাবে পড়াশোনা করছেন করেন ইফ দিস রুটিন হেলস ইউ আউট দেন আমার মনে হয় না কারো অন্য কারো থেকে আর কি আপনাকে বুলি হওয়া লাগবে এগুলোর জন্য আমরা আমাদের নিজেদের রুটিন তৈরি করি যেখানে হয়তো এটাকে একটা এক্সাম্পল হিসেবে আমরা নিতে পারি এবং সেখান থেকে ভালো মন্দ কাটসাট করে আমাদের লাইফের জন্য একটা প্রপার রুটিন আমরা বানাই নিলাম শেষ সো দ্যাটস ইট ফর টুডে আপনাদের সবার সাথে নেক্সট একটা ভিডিওতে দেখা হচ্ছে ইনশাআল্লাহ টিল দেন টেক কেয়ার লাভ ইউ অল গাইজ আল্লাহ হাফেজ